Eh, ¿Han eh, comenzado ya las tareas de trilla? ¿Ha comenzado la cosecha en algunos puntos de la provincia? Sí, eh, el Departamento de Información Agroeconómica tiene información de que el avance de cosecha es aún incipiente, se están levantando recién los primeros lotes dentro del territorio de la provincia de Córdoba, conforme las posibilidades de piso permiten el ingreso de las maquinarias. ¿no? ¿En qué departamentos? Bueno, tenemos alguna información de arrancado, por ejemplo, de Maní, en el departamento de Río Segundo, tenemos avances de cosecha de, de soja en el departamento Juárez Selman y en San Justo, y algo también en la zona sudeste de la provincia de Córdoba, en algunos lotes muy puntuales en los que el agua eh, ha permitido ingresar con las cosechadoras a la trilla. Pero en general son valores incipientes aún de trilla. Es decir, ¿no hay datos oficiales todavía respecto al tema? No, todavía no podemos conformar una cifra de avance de, de cosecha, eh, tampoco podemos por el momento conformar una cifra de rendimiento de pre cosecha dado de que estos son solamente los primeros lotes que se están reportando recién ahora al 17 de marzo. ¿no? Eh, en cuanto a la tarea que vienen realizando con la bolsa de cereales, recorrida a campo, el estado de los cultivos, ¿qué, ¿qué han recorrido en la provincia y qué han podido ver? Bien, hemos estado con nuestros técnicos recorriendo distintas zonas de la provincia particularmente hemos abarcado en estas últimas dos semanas la zona oeste, suroeste, eh, departamento Río Cuarto, el límite de San Luis y también hemos abarcado el departamento Río Segundo. En general los cultivos se ven en una condición buena, en general se ve eh, que todavía a la gran mayoría le faltan algunos días para iniciar eh, su periodo eh, apto para trilla, eh, estamos hablando de que las hojas todavía están en estadios fenológicos de R5, R7 eh, bueno, con todavía mucha alerta y mucha atención a las plagas, a las enfermedades que puedan generar algún recorte de los rendimientos hasta ahora estimados en, esta última, en este último trecho del, del ciclo de los cultivos Tanto para soja como para maíz Tanto como para soja como para maíz En soja hemos eh, reportado la presencia por ejemplo de chinche Todavía se reporta la, la presencia de alguna defoliadora causando daño, perdiendo hojas que podrían acumular rendimiento en los granos. Eh, y en maíz también particularmente eh, más el tema de enfermedades que quizás el de plagas. ¿no? Uh -huh. Estos eh, campos que han eh, eh, ustedes frecuentado en esta oportunidad, tanto Río Cuarto como en Río Segundo, no han sido mayormente por el gran caudal de agua de febrero. No, en nuestro recorrido hemos visto aún eh, unos 12 o 15 días después de los máximos caudales, nuestros recorridos eh, datan de el, el 12 de marzo aproximadamente, el 15 de marzo, eh, que fueron prácticamente dos semanas después de la gran eh, precipitación. En eh, nuestro recorrido se vio carpeta de agua, sobre todo en los caminos, sobre todo en las banquinas, en algunos lotes bajos que normalmente todos los años sufren estas condiciones también se ve el agua, pero no se puede decir que sea una situación generalizada de, los, de, de la totalidad de los departamentos recorridos. Eh, por lo que hoy por hoy, más allá de lo que oportunamente ustedes han observado sobre inundaciones de campos, eh, va a ser muy difícil eh, prever qué puede llegar a ocurrir con el final global de la campaña en cuanto al rendimiento. Exactamente, si bien salimos de una situación donde las precipitaciones, los desbordes de, de ríos, eh, la, la crecida de, de, de lagos y demás ha generado una carpeta de agua en una superficie considerable, inicialmente eh, estamos hablando de que esa carpeta de agua no ha durado en la mayoría de los casos un tiempo excesivo como para que pueda desencadenar una pérdida total. Sabemos que va a haber alguna pérdida de rendimientos, es en lo que estamos trabajando, eh, es todavía muy temprano como para poder cuantificarlo, pero si bien nuestro reporte inicial de área negada hablaba de unas 400, 500 mil eh, hectáreas afectadas, incluyendo ciudades y zona agrícola, eh, esa eh, superficie puede haberse recortado con el transcurrir de dos o tres días posteriores a las, a las máximas precipitaciones, con lo cual la pérdida de los cultivos no debe suponerse aún sobre las 400.000 o 500.000 hectáreas estimadas originalmente. ¿no?